郭德纲对亲生儿子有多恨。你再慢点，你再快点，那活是假的。你非着是那，我就支持郭。听到郭德纲训话，郭麒麟和阎鹤祥全程战战兢兢，不敢抬头。就在刚刚，郭德纲对他们的演出打分，总分四百分，他们却只拿了七十分，及格线都没有达到。要知道，郭麒麟此时还未辍学，也没经过专业的训练。二零一二年，郭麒麟第一次上台演出，和阎鹤祥表演了一段福寿拳。郭德纲虽然担心的站在幕后旁听，但两人下台后还是毫不留情的批评了一顿。其实早在上台之前，郭德纲就给郭麒麟施加了很大的压力。连没用的废话都没用，最简单的话表达是最清楚的意思，你就穿这个走吗？啊！不要那话头了，嘴碎。当着后台一众师兄弟的面，一点面子都不给少班主流。而郭麒麟这次演出之所以差强人意，完全是因为对作品不熟。您这个不熟吗？听天下午两三点、三三点多，告诉我们一会儿改了，是这个，然后下下一赶紧看去。其实不止郭麒麟，郭德纲对其他弟子也很严格。比如说张云雷，看到郭德纲对自己的剧本不满意，立马吓得不敢说话。我都跟你到哪？喜欢你太多太多。我也是，你说是啊？不是，我错了，错了，我我我这这边，然后咱俩，然后咱俩再回来，对，就这个地方，你给我找杆笔去。看到郭德纲起身离开，张云雷立马变得耳朵通红，神色紧张起来，仿佛一个犯了错的小学生。当郭德纲对他们的演出进行指导时，张云雷更是全程不敢分心，生怕再次被骂。如果说这是一位老师对学生的用心，那么郭德纲对郭麒麟的教育方式就有点令人窒息。郭麒麟为何说自己成就了父亲的教育方式？没有我，他这套教育方式，就他对我的这套教育方式，放在别人身上是他没法的。对我成就了他的教育方法。二零一二年五月一日，岳云鹏个人相声专场在北。京保利剧院举行，郭麒麟作为助演嘉宾，与搭档阎鹤祥表演了一段阴阳五行。站在台上的二人发挥不错，本以为会得到郭德纲的认可，可谁知郭麒麟刚回到家就遭到郭德纲一顿训斥。我师傅拍案而起，就急了，说：“你谁让你选的这个作品？啊，你疯了！我都承认错误了，你还这样啊？你说实话，我觉得还还还行。”啪！又拍桌子，什什么叫还行？郭麒麟在台上的表演固然不错，但这个节目并不适合大型演出。作为一名演员，你这是对不起观众，你凭什么不考虑周全？当晚，郭德纲一直骂到郭麒麟凌晨四点，并于第二天一早在个人社交平台上发文道歉：“臣子无知，糊涂至极。”随后，郭麒麟也跟着转发评论：“对不起，乐师哥和观众，以后定当加倍努力回报观众。”当时的郭麒麟只有十六岁，郭德纲这么做，无疑是把一个孩子的自尊心狠狠踩在了地上。如果郭麒麟的心理素质稍微差点，就可能毁了他的一生。然而，当记者问到这么做会不会太严厉的时候，郭德纲却表示：“这么大的孩子，把他所有的自尊全部打掉，他就明白了。是因为我把他欺负够了，远比他出去之后让外人欺负他，我心里好受。”其实，不仅岳云鹏，等于说很多弟子也都对郭德纲的这种教育方式感到不解，因为但凡换个人都不可能像郭麒麟这样还能亲和待人。要说坑爹，还得看郭麒麟。妈是唱京的，我肯定唱的多好。其实这么多年在家里啊，我妈也没教我，我也没主动学我，啊，正经学的是相声。当然我师傅也没教我。这个一会儿我唱的不好，你不能来我妈。实在不行，非想骂了别人，您骂我爸。谁说郭麒麟和继母关系不好？这不就说明了一切？不过郭麒麟也因为自己的口无遮拦，气得郭德纲直接走出后台。如果不是不能随便打乱演出，估计郭德纲此时都想大骂一句“不孝子”吧。然而郭麒麟的坑爹举动不止于此。郭麒麟虽然嘴上说着“爸爸的快乐你想象不到”，但他在节目中不是认干妈就是叫姐姐，电视剧中更是左拥右抱，可以说深深体会到了爸爸的快乐。不过你以为这就完了吗？郭麒麟下面这一举动更是把大儿子发挥到了极致。油田也是去，孝<笑>子兄弟，爸爸。郭德纲此时心里怎么想的不知道，阎鹤祥肯定憋得很难受吧？毕竟这父子子孝的一幕确实很少见。平时哪怕郭麒麟提到郭德纲，也都表现得很客气，一点没有父子间的亲密感。当然，郭麒麟如此坑爹，完全归因于他有一个坑儿子的好父亲。我有句，有句题外话想问一下啊，你喜欢打麻将吗？那为什么起了这么一个好兆头的名字？呃，可能我父母希望我能学会。你胡就胡一篇是吧？
，演的那么好，以后不能叫次了啊，得叫谭健好，这才行、啊。你的名字特别好，我想起动画片来。杰瑞，郭德纲如此嘴碎，直接惹得郭麒麟向父亲喊话。我有一句话得嘱咐一下我父亲。哎，哦、您别老瞎得罪人，回头人都算在我脑袋上。不怪郭麒麟如此害怕，实在是郭德纲的嘴太容易得罪人。